이제 단 2회분만을 남겨두고 있는 경이로운 소문인데요 손호준 배우의 등장을 알리며 시즌2 제작을 더욱더 기대하게끔 만들었던 14화였죠 15화를 시청하기 전 지청신의 죽음부터 소문이의 염려까지 인상 깊었던 14화의 명장면들에 대해 살펴보겠습니다 14화의 첫 장면이었던 지청신의 죽음에 대해서 이야기를 안할 수가 없는데요 최종 단계로 지난 지청신이 마지막 메인 빌런으로 등장해 카운터들을 못살게 굴지 않을까 예상했었는데 우리의 예상과는 많이 달랐던 지청신의 마지막이었죠 결계의 힘이 얼마나 강했던지 스스로 마지막을 선택해버린 지청신 사실 신명이와의 마지막 대결 또한 예상하지 않았던 건 아니었지만 지청신이 스스로 마지막을 선택할 거란 사실은 상상하지도 못한 전개였죠 때문에 불사의 몸을 가진 지청신이 살아있을 것이다 지청신은 이대로 끝나고 신명이로 넘어가 버릴 것이다 많은 의견들이 쏟아졌는데 결국 마지막은 신명이와의 대결로 확정된 듯 하네요 14만은 연출의 극본으로 14화부터는 교체 투입된 김세범 작가의 극본으로 바뀌면서 드라마 내용에도 큰 변화가 있었는데 스스로 마지막을 선택한 지청신의 마지막은 원래 계획되어 있었던 내용이었는지 원래 계획에서도 신명이와의 마지막 대결 구도였는지 또한 궁금해지는 부분이네요 드라마 전개에 대한 부분에서 의견 차이가 있었다는 걸로 알고 있는데 교체되지 않고 여진아 작가로 쭉 이어갔다면 어떤 마지막을 맞이한 카운터들이었을까 궁금해지기도 하네요 지청신은 지청신이고 혼자 살아서 도망갈 생각에 고구마 어린이를 인질로 잡고 차에 올라타려던 백향이었죠 다행히도 아이는 데려가지 않았지만 그곳에서 빠져나갈 수 있었던 백향이었는데요 시동도 걸고 여유있게 빠져나가는 백향이를 잡지 못했던 카운터들을 보며 조금은 답답했던 순간이었습니다 붕붕 날아다니며 빠르게 달려오는 차도 손쉽게 멈춰 세우던 그들인데 왜 백향이를 잡지 못했던 걸까요? 굳이 이유를 찾자면 결계를 펼치느라 모든 에너지를 다 소모한 그들이라 생각해야겠죠 그렇게 살아남은 백향이가 앞으로의 전개에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 지켜봐야겠습니다 아마도 하나와의 대결에서 백향이를 통해 하나의 과거를 알수 있지 않을까 예상이 되기도 하네요 무너진 아빠 때문에 괴롭힘을 당하게 된 신유구였는데요 이 녀석도 보통 녀석은 아니었죠 병원에 입원한 신명의 목을 조르는 장면은 정말 충격적이었는데 분노로 가득 찬 신여구의 얼굴을 보며 신명이에게 들어갈 것으로 예상했던 4단계 악귀가 혹시 신여구에게 들어가는 건 아닐까 생각되기도 했습니다 만약 그 장면에서 간호사가 들어오지 않았다면 신명이가 신여구의 손에 사망하게 되고 그렇게 됐다면 시즌 1 최종 빌런은 신여구가 될 수도 있었겠죠 계속해서 신여구의 나락 타이밍이 한 박자씩 뒤로 밀리고 있는데 이것은 시즌2를 통해 보여질 신여구의 모습을 예고하는 건지 앞으로 신여구를 통해 어떤 전개가 펼쳐질지 기대되는 부분입니다 신명이에게 까불다가 된통 당해버린 조태신이었죠 염력으로 조태신의 몸을 종이 구기듯 구겨버린 신명이었는데 갑자기 손을 떨며 힘이 풀려버린 듯 염력이 풀려버리는 장면이 나왔는데요 신명이의 몸 상태가 아직 완전히 회복되지 않아서 그런 것인지 완전한 힘을 쓰지 못하는 이 모습이 나중에 나오게 될 어떠한 상황에 대한 복선인지 아주 애매하게 넘어가 버렸죠 후자라면 완벽한 힘을 사용하기 위해서 닥치는 대로 영혼들을 흡수해 대고 다닐 것만 같은데 예고편에서 나왔던 장면을 생각해보면 흡수당해버린 노창규처럼 아들 신여구마저 흡수해버리는 모습이 나오는 건 아닐까 만약 그렇게 된다면 신여구 안에도 낮은 단계의 악기가 들어있는 것만 같았는데 상상을 넘어선 단계의 악기가 되어버리지 않을까 싶기도 하네요 며느리였던 정은을 만난 추메옥의 장면은 너무 슬펐죠 여매란 배우님의 명품 연기를 또한번볼수 있었던 장면이었는데요 정은의 새로운 시작을 응원해주는 추메옥의 모습에 더욱 감동적이었던 장면이 아니었나 싶습니다 아들 수호 역시 정은의 새로운 출발을 응원하는 듯해 보였죠 장물 아저씨는 잘해주냐며 농담을 건네던 수호까지 무겁지 않게 감동적인 장면을 잘 풀어서 더욱 좋았던 장면이었습니다 나도 눈이 있다야 마지막 깨알 웃음까지 정말 명장면 중에 명장면이었죠 잘하면 시즌2에서는 권수호가 아니라 최수호가 되어 있을지도 모르겠네요 병원에서 아들이 너를 죽이려고 했다며 신여구를 흡수하려는 악기와 그래도 아직은 죽일 수 없다 말하는 신명이 
결국 몸을 지배해버린 악귀는 방문 손잡이를 마구 돌려대며 신유구를 위협했죠. 덜컹거리는 문 손잡이에 제 심장도 덜컹거렸던 기억이 있는데 그 장면 너무 무섭지 않았나요? 잠잠해졌으면 그냥 숨죽이고 가만히 있을 것이지 굳이 또 문을 열어 문 앞을 확인하는 신유구의 모습에 심장이 멈춰버릴 뻔했는데요. 드라마 잘 보고 있다가 갑자기 공포영화 보는 기분이 들었달까? 불 끄고 봤으면 지릴 뻔한 장면이었습니다. 미쳐버린 악기와 그런 악기를 제어하려는 신명이를 유연하게 표현해내는 최강일 배우님의 연기에 감탄 또 감탄했는데 이렇게 연기를 잘하시는 최강일 배우님이 대한민국 국가대표 배우 최민식 배우님의 동생이란 사실을 알고 계셨나요? 엄청난 연기력을 가진 두 배우를 보니 역시 피는 못 속이나 봅니다. 멀리 떨어진 거리에 있는 백향이를 감지해내고 대화까지 가능했던 신명이었는데요. 이 장면을 보는데 왠지 섬뜩한 기분이 들었습니다. 만약 시즌2까지 이들의 이야기가 이어진다면 신명의 존재가 시즌2까지 이어질 수도 있겠다는 생각이 들었는데요. 직접 악귀들을 찾아다녔던 지청신과 달리 가만히 앉아서 악귀들을 느끼고 찾아내고 대화까지 가능하다면 지구상에 존재하는 모든 악귀들과 연결될 수도 있다는 가정을 세워볼 수도 있겠죠. 그렇다면 어떻게 될까요? 갑자기 뜬금없이 등장한 손호준 배우의 정체가 정말 새로운 카운터라면 다섯 명의 카운터만 존재하는 국내가 아니라 해외에서 활동하던 카운터일 것이라 예상했었는데 시즌2의 사이즈가 지금보다 훨씬 커질 수도 있겠다는 예상을 해볼 수도 있죠. 다섯 명의 카운터와 몇몇 악귀들의 대결에서 모든 카운터들과 모든 악귀들의 대결로 이어진다면 정말 상상도 못할 전개가 펼쳐질 것만 같은데요. 이 정도면 마블 어벤져스는 저리 가라 할 초특급 세계관이 펼쳐질 것만 같은데 그냥 뇌피셜일 뿐이지만 개인적으로는 그런 상황처럼 더 많은 카운터들과 악귀들을 만나볼 수 있었으면 좋겠다는 생각이 드네요. 그러려면 이번 싸움에서 신명이가 살아남아야 한다는 건데 시즌2를 간절히 바라는 저로서는 좋지 않은 상황이지만 매우 기대되는 부분이 아닐 수 없습니다. 근데 혹시 지청신도 멀리 떨어진 백향이와 대화했던 적이 있었나요? 만약 그런 적이 있었다면 저 혼자만의 상상인 걸로 끝. 마지막엔 엄청난 염력을 사용할 소문이의 모습을 예고했죠. 또한번 강해지는 소문인지 전에는 볼수 없었던 새로운 힘을 사용할 것으로 보이는 소문인데요. 이미 습득해둔 능력이었고 이런 상황까지 생각했을 소문이었다면 정말 소름 돋을 정도로 멋진 전개가 이어질 듯해 보이죠. 남은 2회분엔 박 터지게 싸울 소문이와 신명이의 모습이 나올 것 같은데 남은 일주일을 어떻게 견뎌야 하나 답답한 마음입니다. 과연 남은 15화, 16화에서 신명이의 마지막 모습을 볼수 있을지 하나의 과거에 대한 이야기를 볼수 있을지 모두가 간절히 원하는 시즌2에 대한 떡밥을 볼수 있을지 너무 기대가 되는데요. 여러분들이 생각하는 경이로운 소문의 마지막 모습은 어떤 모습인가요? 그럼 저는 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.